പഠിച്ചതെ പാടു രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് എതിർക്കണം അല്ലാതെ കൊലവിളി നടത്തുകയല്ല വേണ്ടത് കൊലവിളി മാത്രമല്ല വ്യക്തിഹത്യയും അവരുടെ കുത്തക തന്നെ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ സംസ്കാരം വിദ്യ കൊണ്ട് നേടാനാവില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കി വയ്ക്കുന്നു പല സൈബർ സഖാക്കളും എം ഫിൽ നേടിയിട്ടും കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ടും കാര്യമില്ല പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണോ പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് സമീർ കാവാട് കെ കെ രമയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഒരു അധ്യാപകന് ചേർന്നതാണോ ഒരുപാട് നവോത്ഥാനം നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ചേർന്നതാണെന്ന് പലതവണ പല സൈബർ സഖാക്കളും തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ നവോത്ഥാനത്തിനായി പെടാ പാടുപെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം സ്ത്രീകളുടെ നവോത്ഥാനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വനിതാ മതിലും വനിതാ മതിലിന് സ്മാരകവും പണിയുന്നവരാണിവർ എന്നിട്ടും ഒരു സ്ത്രീയെ അതും പഴയകാല സഹചാരിയെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വിവരക്കേട് ഇവർക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയതാവാം സി പി എമ്മിന്റെ കൊലക്കത്തിക്ക് അൻപത്തി ഒന്ന് വെട്ടേറ്റ് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ കെ കെ രമയ്ക്ക് ചിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണോ സൈബർ സഖാക്കൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പി ജയരാജൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി കൊന്നു പിണറായി രാജിവെക്കുക എന്ന് പറയരുത് എന്ന് സമീർ കാവാട് പറയുന്നത് രമയുടെ വീടിനു മുന്നിലോ രമയുടെ വഴികളിലോ ഇന്നോവ വന്ന് നിൽക്കുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയാണോ എന്തായാലും പി ജയരാജനോട് എതിരിടാൻ കെ മുരളീധരൻ എത്തുന്നതറിഞ്ഞ് സഖാക്കളുടെ ഹാലിളകിയെന്നാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുരളീധരനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതാണോ കെ കെ രമ ചെയ്ത കുറ്റം സൈബർ പോരാളികൾക്കുള്ള മറുപടിയും സൈബറിടത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവരുടെ കൊലവിളി അവർ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത്തവണ വടകരയിൽ കണ്ണൂരിന്റെ ചെന്താരകം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബംഗാൾ ത്രിപുര എന്നീ പേരുകൾക്കൊപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളവും ഇടം നേടും 